வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் டாபிக் பவர் பிளான்ட் என்ஜினியரிங்கில் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் விசஸ் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நியூக்ளியர் எனர்ஜினா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆட்டம் இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுல என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்லி ஹெவி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நியூக்ளியஸ் அதாவது அந்த ஆட்டமுடைய சென்டரில் அந்த ரெட் கலராக இருக்கிற போர்ஷன் வந்து அதோடைய நியூக்ளியஸ் மையம் மையக்கரு அந்த நியூக்ளியஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ளஸ் சார்ஜில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப அதிகமான எடை ஹெவிலி ஹெவிங்கிறது இங்கே அதோடைய வெயிட்டை குறிக்குது மாஸ் ஸோ ரொம்ப அதிகமான ஒரு மாசோடையும் சென்டரில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய லைட்டர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும் ஓகே அதாவது ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் நியூக்ளியஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோடைய வெயிட் எலக்ட்ரான்ஸோடைய வெயிட் ரொம்ப கம்மி லைட்டராக இருக்கும் அது நிறைய இருக்கும் நெ எலக்ட்ரான்ஸுடைய சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் நியூக்ளியஸுடைய சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு சுற்றுப்பாதையில் ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டில் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஒரு ஆட்டமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நியூக்ளியஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலி சார்ஜ்டு நியூட்ரான்ஸும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரோட்டான்ஸும் இந்த ரெண்டு பொருள் தான் இருக்கும் அதாவது நியூட்ரான் அண்டு ப்ரோட்டான் இது ரெண்டுமே அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்குது நியூட்ரானுக்கு எந்த சார்ஜும் இல்லை ப்ளஸ் மைனஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எதுவும் கிடையாது நியூட்ரல் சார்ஜ் அதுக்கு சார்ஜே கிடையாது மிச்சம் இருக்கிறது ப்ரோட்டான்ஸ் மட்டும்தான் அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்குது அந்த ப்ரோட்டான்ஸுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அதனால் ஒட்டு மொத்தமாக நியூக்ளியஸ்க்கு என்ன சார்ஜுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஆட்டமில் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ள இந்த ப்ரோட்டான்ஸையும் நியூட்ரான்ஸையும் நல்ல ஹெவியாக பிடிச்சி வச்சுருக்கணும் இல்லையா அப்படி பிடிச்சி வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் பைண்டிங் எனர்ஜி ஸோ ஆட்டமோடைய நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் ஒன்றா இருக்கிறது ஒரு எனர்ஜியால் அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் பைண்டிங் எனர்ஜி அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ப்ரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பைண்டிங் எனர்ஜியுடைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து மில்லியன் டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ்ங்கிறது எலக்ட்ரான்ஸும் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி அதோடைய ஆர்பிட்லேயே இருக்கிறதுக்கு பிடிச்சி வைக்கிறது தான் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கிற பைண்டிங் எனர்ஜிங்கிறது மில்லியன் டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குது நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் அதை இறுக்கமாக பிடிச்சி வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எனர்ஜி வந்து ஒன்று இருக்குது அது வந்து பைண்டிங் எனர்ஜின்னு பேர் ஒரு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கிற பைண்டிங் எனர்ஜி கெமிக்கல் பாண்ட் எனர்ஜியை விட ரொம்ப அதிகம் லார்ஜ் ஒரு ஆட்டமுடைய அந்த சென்டரில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் டிஸ்இன்டகிரேட் அதாவது உடஞ்சதுன்னா வெரி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி என்ன ஆகும் ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்போது ஒரு பெரிய ஒரு எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அந்த அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இல்லைங்களா ரெண்டு பீஸாகவோ இல்லை அதுக்கு அதிகமான பீசஸ்ஸாகவோ அது ஸ்ப்ளிட்டாக உடையும் போது ரிலீஸ் ஆகிற அந்த எனர்ஜி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் நியூக்ளியர் எனர்ஜி அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜிக்கு இன்னும் ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆர் ப்ராம்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இதில் நமக்கு என்ன புரியுது நியூக்ளியஸ்க்குள்ள நியூட்ரானியும் ப்ரோட்டானியும் ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பைண்டிங் எனர்ஜிங்கிறது அந்த நியூக்ளியஸ் உடையும் போது ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ரிலீஸ் ஆகிற அந்த எனர்ஜி தான் நியூக்ளியர் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான்ஸை பற்றி நம்ம பிக்சருக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டிய வேலையே இல்லை ஒரு ஆட்டமுடைய நியூக்ளியஸை உடைக்கும் போது நமக்கு ரிலீஸ் ஆகிற அந்த எனர்ஜி தான் வந்து கணக்கு அடுத்தது நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் எங்கே மேஜராக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ப்ரொடக்ஷன் கரண்ட்டு தயாரிக்கிறதுல யூஸ் ஆகுது இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் மூணு டைப்பாக இருக்குங்க ஃபிஷன் ஃபியூஷன் அண்டு ரேடியோ
லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்கும் வென் கம்பேரிங் வித் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிங்கிற மூணாவது டைப் ரியாக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிஷன் அண்டு ஃபியூஷனில் தான் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபிஷன் அண்டு ஃபியூஷன் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்ளிகபிள் சூட்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை பற்றி பார்ப்போம் ஃபியூஷன் அப்படிங்கிற வேர்டுனா சேர்றது ஃபியூஷன் ஒன்றோட ஒன்று கூடுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேலே மூணு நாலுங்கிற லைட்டர் நியூக்ளியை இருக்கு இல்லையா நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸோடைய ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் நியூக்ளியை ஸோ அந்த ஆட்டமோடைய நியூக்ளியஸ் எல்லாம் வந்து கொலைடாகுது ஒன்றோட ஒன்று மோதி ஃபியூஸ் ஆகுது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்குது ஸோ நாலஞ்சு நியூக்ளியஸாக வர்றதெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று மோதி ஒரே நியூக்ளியஸாக ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே போகுது குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் சேர்ந்து பெரிய நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஸோ இது எந்த டெம்பரேச்சரில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவ் டென் பவர் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த லெவல் டெம்பரேச்சர் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கிறதுக்கு தேவைப்படுது இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் இந்த நியூக்ளியை எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அந்த மாஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சின்ன சின்ன நியூக்ளியஸாக வரும்போது ஒரு மாஸ் இருக்கும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய மாஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த மாஸ் டிஃபரன்ஸுங்கிறது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஒரு எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜியாக மாறுது அந்த மாஸ் டிஃபரன்ஸ் தான் என்னவா மாறுது ஹீட் எனர்ஜியாக மாறுது இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் கிடைக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் கிடைக்கிற ஹீட் எனர்ஜியை விட அதிகமானது ஒரு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியை ஒரு ஹை கைனட்டிக் எனர்ஜி மூலிமா அக்சலரேட் பண்ணணும் சும்மா இருக்கிற நியூக்ளியஸ் போய் ஒன்றோட ஒன்று மோதிக்குமா ஸோ எல்லா நியூக்ளியஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹை கைனட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்து வேகமாக மூவ் பண்ண வச்சு ஒன்றோட ஒன்று மோத வைக்கும் போது தான் அது ஒரு பெரிய நியூக்ளியஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஹை கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இதில் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு நியூக்ளியோடைய டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஒரு மில்லியன் டிகிரிஸ் லெவலுக்கு ரைஸ் பண்ணும்போது அந்த எலக்ட்ரிக் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி அது வேகமாக மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி மூவ் பண்ணுற எல்லா நியூக்ளியஸையும் ஒன்னோட ஒன்று மோத விடும்போது ஃபியூஸ் ஆகி பெரிய நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நேச்சரில் எங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா சனில் சூரியன்லேயும் நட்சத்திரத்துலேயும் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ சன் அண்டு ஸ்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக அதுங்களுக்குள்ள ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் தெர்மோ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நவ் கம்மிங் டு த பாயிண்ட் பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்திங்கன்னா இதே ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி அதோடைய வேகத்தை குறைச்சி ஒரு சஸ்டெயின்டு ஃபியூஷனாக தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபியூஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அப்போது நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது இன்னமும் ட்ரை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறமே தவிர அதை பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்ளிகபிளாக மாற்ற முடியல அது நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வர வராத ஒரு விஷயமா இருந்துகிட்டு இருக்கு இதுதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அடுத்தது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷனுங்கிறது ஃபியூஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஆட்டமுடைய ஹெவி நியூக்ளியஸில் ஒரு நியூட்ரானை வேகமாக கொண்டு போய் மோத வைக்கிறோம் மோத வச்சோன்னா அந்த நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகும் ஸ்பிளிட் ஆகுது உடையுது நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் குட்டி குட்டி நியூக்ளியஸ்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பெருசாகவும் இங்கே ஒரு பெரிய நியூக்ளியஸை நம்ம உடச்சி ரெண்டு மூணாக உடைக்கிறோம் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறோம் அதுதான் ஃபிஷன் ஹை எனர்ஜி நியூட்ரானை போயிட்டு ஒரு ஒரு ஆட்டமுடைய நியூக்ளியஸ் மேலே மோத வைக்கிறோம் மோத வைக்கிறதுனால அந்த நியூக்ளியஸு அல்மோஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாகவோ இல்லை மூணு நியூக்ளியஸாகவோ உடஞ்சி வரும் அது கூடவே ஹீட் எனர்ஜி அப்புறம் ஃப்ரீ நியூட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கிற நியூட்ரான்ஸும் ஃப்ரீயாக வெளியில் செதற ஆரம்பிக்கும் கூடுதலாக ஹீட் எனர்ஜியும் சேர்ந்து அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுதான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷனை எப்படிலாம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை எனர்ஜி ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் இல்லைனா ஹை எனர்ஜி ப்ரோட்டான் ஹை எனர்ஜி டியூட்ரான் எக்ஸ்ரே இல்லைனா வெறும் நியூட்ரான்
நியூட்ரலான ஒரு ஆப்ஜெக்டுங்கிறதுனால இந்த நியூட்ரான் கிட்ட எந்த ஒரு எனர்ஜியும் சார்ஜும் இல்லைங்கிறதுனாலேயே அதை வேகமாக தள்ளுறதுக்கு ஒரு ஹை கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து ரொம்பவே தேவைப்படாது நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கு ரொம்ப உகந்த ஒரு மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் மீதி எல்லா மெட்டீரியலும் நேச்சுரலாக அவைலபிள் ஸ்டேபிள் எலமெண்ட்ஸ் ஏன்னா யுரேனியம் மட்டும்தான் ஒரு அன்ஸ்டேபிள் எலமெண்ட் அதை ஈஸியாக உடச்சிடலாம் அந்த நியூக்ளியஸை ஆனால் மீதி ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் பூமியிலேருந்து கிடைக்கிறது இல்லைங்களா நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதை உடச்சி நியூக்ளியர் ஃபிஷன்லாம் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி யுரேனியம் நியூக்ளியஸ் மேலே ஒரு நியூட்ரானை கொண்டு போய் மோதிரம் அப்படி மோதுறதுனால அது ரெண்டாக உடையுது மேலே ஜெனான் ஃபிஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் ஜெனான் நியூக்ளியஸாகவும் ஸ்ட்ரோன்டியம் நியூக்ளியஸாகவும் உடஞ்சிடுது ரெண்டு பீஸாக போகுது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ் அப்புறம் ஹீட்டு ரேடியேஷன் இது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகுது அந்த ஹீட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அந்த ஹீட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மீதி விஷயங்கள் எல்லாம் பை ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போது நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கும் நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் ஃபிஷன்னா என்ன ஒரு ஹெவி அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸை பிரேக் பண்ணுறோம் உடைக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் நியூக்ளியஸாக பிரியுது அது கூடவே மூணு நியூட்ரான்ஸும் கம்பனைடு பை லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கூடவே லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜியும் சேர்ந்து ரிலீஸ் ஆகுது நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுங்கிறது ஹெவியர் நியூக்ளியஸை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் குட்டி குட்டி நியூக்ளியஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து பெரிய நியூக்ளியஸாக ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ அது ஒன்னாக சேர்ந்து அதோடைய மாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணுது நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் ஒன் தௌசண்ட் ஆஃப் மாஸ் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதே நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி அபவுட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆஃப் மாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகுது ஃபிஷன் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேஸை வந்து நிறைய எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேஸ்ன்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா மேக்ஸிமம் இருக்காது ஆர்டினரி ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர்லேயும் அந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷனுங்கிறது பாசிபிள் ஆனால் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கு ரொம்ப 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 ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் ரெக்கொயர்டாக இருக்குது நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் செல்ஃப் சஸ்டெயின்டு செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற ஒன்று நம்மளால் செய்ய முடியும் அதாவது தொடர்ந்து அந்த ஃபிஷன் அதுவே நடத்திக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும் கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியும் நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் ஆனால் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் செயின் ரியாக்ஷனை கண்ட்ரோல்டு மேனரில் பண்ணுறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனில் நியூட்ரான்ஸ் வந்து ஃபைனலாக எமிட் ஆகுது நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனுடைய ரிசல்ட்டாக வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது இதுதான் நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கும் ஃபியூஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டையும் கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்